最多只有五分钟的时间进行准备。老规矩，我打当头，我记地位。好，排长，怎么布置？让同志们在两侧设伏。啊，枪声响起后，第一时间向敌人的车辆投掷手榴弹。是，务必在第一轮时间里，尽量多消灭敌人。还有，告诉大伙儿，敌军很可能会使用化学武器，如果他们使用的话，看我的手势，撤往上方方向。是，来，叶排长，跟我走。侦查员报告，东阳关镇据守的日伪军也全员出动了。这个据点的日伪军加起来也就一百来人，他们赶往牛头岭，起不了什么作用。他们不是赶往牛头岭，是往黎城方向。黎城，攻击黎城的部队不是已经撤出战斗了吗？他们怎么还往黎城进发？黎城的守敌突然集中力量攻打我阻击部队，意图架桥渡河，很有些亡命的架势。我看，这一地区一定是发生了什么情况，才会使日军如此亡命的行动。有一个情况，本来是想战役结束之后再向您汇报的。什么情况？特务连王连长汇报说，一排排长李牧之擅自分兵
，让一个班长代替职责，他自己则带领一个班的兵力去追击一个可疑的日军车队。我在想，日军的这些行为，会不会与这件事有联系？命令，预备队一连，阻击东阳关镇的日军。是。三营，抽调一个连队，协助特务连，守住防线。是。另外，抽调一个连队前往子镇村，增援李木之。是。子镇村，错不了。如果李木之想要伏击一支小型的日本车队，这里是最理想的伏击地点。执行命令吧。是。秘密武器，嗨，快去！在那可以。哦，别喊出来，孩子，孩子，孩子，我来
，没事吧？这是茅坑里的石头，又臭又硬。怎么样？死不悔改的法西斯。你们看，小鬼子这毒气弹真厉害。如果不是增援部队及时赶到的话，他们就都跑了。虽然歼灭了敌人，但是我们很多战士受到了毒气的伤害。是啊，不过万一让他们跑了，会对我们部队造成更大的伤害。明浩，走，你让一班的战士把这些纸片都收集起来。排长，你要这些纸片干什么呀？这个日本军官舍命都要保护这个文件夹，里面肯定藏有很重要的内容。快，是。你们继续监视，我会向队长汇报。明白。今天呢，我们讲射击的要领啊。首先呢，这个子弹上膛，然后端稳、啊。来，示范一下。队长，什么情况？队长，怎么了？我们侦查的时候发现，有一伙日军向叶桥村的方向去了。有多少人？人数不少，光是步行的就有一个中队的兵力，还有不少卡车。集合队伍，准备战斗。是。藤井花五部队做好准备，等到七天的队伍完全包围，就对这个村子发起攻击。已经包围了村子，周边的路也被封了。这样，我们抄近路，从竹林里上过去。是。化武部队，实施攻击。现在怎么办？敌人的兵力火力都要比我们强，硬拼恐怕是不行的。李连长，在，你带你的连，从村子后面绕过去，把老百姓安全的解救出来。我在这里吸引敌人的注意力。我行啊，队长
，这里太危险了，还是我留下来吧。这是命令，快去。是，你们几个跟我走。是是。已经被击退，要不要前去追击？算了，我们的任务不是来与游击队交战的。
，你是为了你，耽误多少事？哎，最好你这发明好使啊，不然小爷我可翻不过这墙。<笑>你对苗浩就这么没信心啊？他那不是没信心，他那是嫉妒。行了，赶紧吧。抢抢抢！看着点，哎，注意点，别打歪了。见到什么宝贝似的，的确是啊，而且每一次的表情都是一个样子的，一点变化都没有，没变化呀。哎，不过话说回来，当时我们在墙那边听到枪声，真把我们给吓坏了，都以为你，以为我已经牺牲了。哎，<笑>我怎么可能为了这点破炸药就把自个儿命搭进家？袭击工兵队
不光是为了帮安生找到他所需要的炸药，更重要的，是为了这个。好端端的茶摊你不做，咱站这儿干什么？那茶都到嗓子眼儿了，再喝我就成大茶壶了。土鳖啊，这茶是一口口品的，不是一壶壶喝的。哎，我说孙明浩，你挺鸡贼呀、啊、你，你怎么不早跟我说呀？去。就一辆军车，没什么可疑的。别看了。对呀、啊，你说这车上装的什么呀？车子这么严实。也没办法，咱追不上啊！是啊，沈飞到底干嘛去？怎么还不回来？哎，你看，上车！哎，快，赶紧赶紧的！怎么急成这样？等会儿跟你解释，赶紧追上那辆日本军车，快点！他们几个死得很蹊跷，看起来像中毒身亡，而且不像是普通工人。这个锻造厂果然有问题。日军会马上赶过来，我们要赶紧撤离。撤。抓紧撤吧，沈飞。所有枪拿车上去！这都什么时候了，还惦记这些啊？别废话，快！就你话多，赶紧的。都是好枪。莫西莫西，什么？怎么会这样？发生什么事情了？大佐，运送尸体的车辆遭到敌人的袭击。什么？究竟什么情况？特高课的人负责此事。那我们去一趟特高课吧。哎。
中走了，今后就不用提心吊胆的坐在办公室里了。小林指挥官对田中大佐擅自更改列车安排的事情很不开心，调度室那边承受了很大的压力。告诉小林，我会亲自向他解释的，不要为难下面的军官。田中大佐为了安全撤离，可以说是费尽了心思。<笑>他所做的可不仅仅是这些。哎，排长之前不是说要登船吗？现在怎么计划又变了？嘿，你现在说这个有意义吗？怎么没意义？能让我智商变得高一点？嗯，有进步。谢谢。哎，谢谢你的排长。我拉车等你啊。啊。你们的人办事效率还真是挺高的，专利的车票都能搞到，更何况田中行一他改变了车次。凡事总会有办法的，对吗？故弄玄虚。你不也还是一样，到现在也不肯告诉我，到底为什么改变主意？田中行一接受的是陆军学校的教育，所以只要在陆地上，即便有危险，他也有办法应对。而在船上就不一样了。所以我断定，他一定会选择铁路。准备好了吗？好了，车马上就到了。哎，对不起，对不起啊！起怎么开的车？快来人呐！我们现在要进行一下检查，怎么了？希望你们配合。那个日本军官认识我，开始检查了，怎么办？请出示你的证件和车票。着了，能不能不要吵醒他？走。走了，没准他们在这附近监视着我们，小心点。
会吗？距离开车还有多长时间？不到一个钟头。哦，那我再睡会儿。什么时候了，二少爷，还有这闲情逸致？顾小姐，就算是，可我们只剩下一个小时的时间，说不定过了今天，我们就永远见不着面了。金元，而且消息绝对可靠。刚才有一支日军军队经过，我仔细查看过了，没有看到田中信一和他身边那些人。明修栈道，暗度陈仓，田中信一一定把资料和重要的人员随身携带，及时铁路和轮船遭到袭击，他也能把封印计划重新开展起来。我已经通知后台，让他停止袭击火车。他们会尽快的赶过去。我们也要马上追上他们。小李，你那有什么可用的交通工具？有一辆警车，还有两辆摩托车，那就行。马上一百二十多。还有出去了没？马大路走。哎，知道你的名字，刘振宇怎么说吗？当然记得。他给我记大脑。啊！我再重复一遍，他给我记马少。三生，你一定要记牢了，千万别出破绽。走。他开无忌。马三好。你们说，可乐塞。陸軍病院の医者だ。命令を受けて池田翔さんのところへ。令和ネグナ。どうも。なぞかしら。既然你在船运。和铁路方面都做了周密的安排，为什么我们还要跟随其他的部队行动？虽说铁路和船运都已经做了周密的安排，但是敌人无孔不入，并不能保证我们不走漏消息。何况敌人一直盯着我们，只要我们有所举动，那么他们必然会做出应对。但是他们绝对想不到。我会带着你们从六六出发，这样才能够保证封印计划的绝对安全。可是，其他人都在船上，万一万一出了问题，只要我们还有这些资料在，那么封印计划可以继续进行。陈夏军大可放心，我们对轮船做了严密的防护措施，在时间上也进行了调整。这样可以确保轮船万无一失地到达目的地。嗯。怎么突然停了？我们得找条近道，赶在他们前面。
在到了什么地方了？大概还有一个小时到达松甲。好，看来都进行的很顺利。一般都在您的所料当中。<笑>如果都在我的掌握之中，那么这个时候我们应该还在上海，而不是这样。狼狈的撤离就能赶在田中心一前面。主将刚刚执勤的时候，并没有发现什么异常，是不是谁把未熄灭的烟头扔了进去？一个烟头怎么能引发这么大火势？少佐，属下认为，可能是有人把未使用完的化学物品丢了进去，所以才会。只有你们的人才拥有这些东西，要好好的约束一下他们。嗨，都站在这里干什么？赶紧回到各自的位置上警戒。嗨终于赶在田中行医之前到达。可是，一会儿我们两个要对付整支部队。游击队呢？在赶来的路上。那怎么办？无论如何，我们都要拖更长的时间。这次绝对不能让田中行医给跑了。可是，以我们两个人的火力，最多只能坚持几分钟。实在不行，我来掩护你撤退。我不需要你掩护，你要保护好自己。这是命令。我不是你的部下，我不需要服从。走吧。
江泽军，你在寻找什么呢？我在考虑，这个地方，山地高低起伏，树林茂密，很适合伏击。倒是可以建议川岛将军，在这个地方，设立一个兵站。江泽军，你的意思是，这附近会有敌人？敌人都去追击火车和轮运了。没有人会顾及到我们。高田中名。はい。これは池田少佐の命令を受け、ここでお前に防衛注射、集計を影響しないのため、直接でここへ来た。長官、工場の許可が必要だ。バーガー。はい。この船で何人と思うんだ。あ？こんなに時間あんの？まさか中尉の俺、お前らに命令を下さないのは。はい。すげ。どうぞ。上下班发白，站到门给我打开。
，那就跟他们拼了。对不起，我没能保护好你。能够死在自己心爱的人身边，是一件幸福的事。装的什么东西？你忘记了？继续枪，一定要给我打开！哎、快点，胖子，这个门撑不了太久了。我也想快，这是化学武器，快不了。林浩，加固一下舱门，多争取一点时间。好。快点儿！快快快！田中信一不见了。这附近是不是有驻军？离这最近的驻军也要五公里，而且他们必须穿过我们才能过去，他们也没有过来。坏了！怎么了？这里发生枪战，驻军肯定要过来增援，他们肯定是在后面的公路与日军汇合。我们赶快过去拦截他们。走。走要转移到安全的地方，大佐阁下，我们实在跑不动了。你们不会落入到敌人的手中，必须跟我一起离开。嗯嗯嗯嗯嗯还有三分钟就行了，明浩，快过来，帮我把电视机拿出来。好，电视机。完了，怎么了？电视机被子弹打穿了，不能定时了。你不是还带了个气泡机吗？对，有气泡机。这交给我，你们先撤。不行，这是我的工作，必须我来。现在是不是只能手动控制了？对，没关系，我可以把起爆机的线延长。是不是把这个打开就可以引爆了？对，你别动，你听我说，真的，上官同志，上官同志，你听我说，这个不是你擅长的，你把它给我行吗？我现在会了，你们马上离开，绝对不行，你把它给我，服从命令，撤。上官同志，这是排长交给我们的任务，必须由我们来完成。现在只能有一个人留下来引爆炸弹，我最有这个资格。
凭什么你最有资格？因为我是共产党员，叫你们撤，赶紧撤，走！对不起，诸位，今天有可能没办法保护你们的周全。但是，尽管封印计划的安全，你们绝对不会落到敌人的手中。大佐阁下，大佐阁下不是说过，美军马上就要到了吗？你们的家人收到你们为天皇陛下献身的消息，他们会以你们为荣的。没有负担了，我们可以向援军的方向撤离了。这，大佐阁下，你为什么要这样做？<笑>你，你难道还不明白为什么吗？我这么做是为了封印计划的安全。如果他们落在敌人的手上，那我们的机会还有我们的秘密都会泄露的。只要这个资料还在我们的手里，封印计划依然可以研究下去的。明白了吗？属下明白，属下明白了。夏泽君，可我不想死。为了封印计划，我们要赶紧撤退。我真的不想死，快起来跟我走啊！快走，走，快走！你，你，走啊！我跟他们拼了，我跟他们拼了。新衣逃跑了，我去追他，照顾好自己。你们听着，你们要是留下来，只会有更多的牺牲；你们要是走了，还能为国家做更多的事情。心里知道的太晚了，不晚，一点都不晚。看来今天必须有个了断。我们毕竟都是军人，那你敢不敢
，跟我来一场公平的对决。好，我满足你的遗愿。终于完成了你的心愿。不，是我们，是我们共同的心愿。刘、嗯、爽，谢谢你，你还活着。你要死了，我欺负谁去希望我们的生活能从此安宁，不再有战争。只要我还活着
，我会用我的生命和鲜血来捍卫。林子木同志，林子木同志，你的伤怎么样？胡队长，我没事儿。田中行医已经被我们击毙了，资料已经销毁了。干得好，你们辛苦了。大批的日军正在赶来的路上，我们还是先撤吧。掩护车队。向司令部汇报，总部已突破敌人的阻击，到达现场。田中新一大佐全体遇碎，但幸而资料保存无恙。嗨。